你去给我查一下，楚安约阮青田在哪里见面。晚上十点钟，带上两个人，借这个机会把阮青田给我带回来。好。小姐，您回来了，纸条交给阮小姐了吗？嗯，阮小姐说她一定会准时到的。徽章，我走了。虽然有万钱的不舍，但我终究还是只能默默的离开你。只有这样，才能成全你和安安，才能让你跟青青姐和好如初，才能让你得到真正的幸福。我走了，请原谅我的不辞而别。再见，徽章。会长，时间差不多了，你应该回去了。你不是还要去给阮小姐买她最爱吃的生煎包吗？走吧。会长，您回来了。阮小姐呢？阮小姐不是去找您了吗？去找我？什么时候的事儿？有一会儿了。他是不是空手离开的？嗯，好像手里拿着个箱子，说说是带给会长您的。什么？糟了，阿春，你快派人去找找，一定要把阮青天给我找回来。是会长。
这么晚约我，到底有什么话要跟我说？婷婷，阮小姐吗？你们是谁啊？阮小姐，请你去一个地方。哎，别走！不是，不是，走！快走！风哥，人已经绑着了，他没看到你们的脸吗？没有。知道，好。甜甜，甜甜，啊，这个阮青天居然放我鸽子，亏我对他那么好。甜甜的箱子吗？甜甜，甜甜，甜甜，甜甜。慧条，我在阮小姐的房间找到这张纸条。关于袁浩明的事，我有话跟您说。今晚十点。小花园见，安安。把车，会长，别车，去除安家。是。会长，会长，我跟甜甜约的十点见面，但是我等了他半个小时，他都没有出现。我在那里发现了他的箱子，你说他会不会被绑架了呀？什么？楚安安，我告诉你，要是甜甜有什么事情，我一定不会放过你。阿忠，就算把全上海滩翻过来，我也要把甜甜找出来。是，会长。医生来了。Doctor， 你好。你哪里不舒服？啊。夫人，你最近在用什么化妆品？前几天，任小姐推荐给我一款雪花膏，我涂了几次，脸上就开始出现这些奇奇怪怪的红斑了。雪花膏能拿来吗？我要检查一下。可以。Doctor， 有什么不对吗？这雪花膏的味道有些刺鼻，是其他雪花膏没有的。夫人，这雪花膏我需要进一步的检查一下。那，那我的脸怎么办？你看。我先给你开点药试一试，先稳住你的病情，然后再看看情况吧。嗯。那我先走了。会长，已经查到，阮小姐被人带到一个近郊的破旧房屋，据说那里是青帮的一个联络堂口。青帮，我先过去，你和阿夏带人赶过去。是。小姐，喝点水吧。小雅，你说。甜甜她会不会有危险啊？小姐，您放心吧，任会长已经去找了，阮小姐一定会没事的。大哥，这妞真是任浩明的女儿啊！真不明白，任浩明到底看上她哪一点？感情的事儿你不懂。等你毛长齐了，你就明白了。开门，那妞也差不多该醒了。
别挣扎了，挣扎也没用。这种绳结，你越挣扎，它勒得越紧。吃饭吧。你们是什么人？为什么要绑架我？这只能怪你跟任浩明走太近了。吃吧。放开我，我自己吃。哼，别以为我不知道你在想什么。老老实实张嘴吃饭，咱们谁也别给谁惹麻烦。吃饭，嗯。哼，不吃是吧？哼，我还倒省事呢。那你就饿着吧。饿着，嗯，走，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你们两个把人给我看解到，千万别说乱子。是，那是。真的是楚安安吗？他为什么要这么做？看紧什么人呢，林老板？是不是又背着我，干什么不为人知的勾当了？头儿，我做事儿怎么会背着您呢？不过就是受人之托，绑了一个妞回来。妞？人呢？<笑>在里边。带我去看看。好，哎，行行行。瞧这姑娘，长得细皮嫩肉的，多讨人喜欢。是是是，你们几个先出去。哎，头，这可不妥吧？人家只是让我们绑了这个妞，可没说。怎么？你有意见？哎，不敢不敢。出去。哎你想叫什么？一会儿大爷我会让你叫个够！我求求你，我求求你放过我吧！我有钱，我真的可以给你钱。大爷我缺的就不是钱，大爷我就是想睡你。如果你敢碰我的话，然后你会杀了你的。杀了我？那我也要在他杀我之前先睡了你。林老板，那妞真要被桃子给睡了。那怎么跟虎爷交代？你问我，我问谁啊？切！你他娘的谁啊？敢坏老子大事！找死啊！敢碰我的女人，你找死！呀！会长小心！小心！小心！会长，会长！嗯。少吃点吧，秋芬。小姐，他们两个人肯定会没事的。你说我会不会遭报应？不会的，不会的。小姐，老天爷是英明的。小姐其实是很善良、很善良的人，老天爷一定不会责罚您的。那你说，小雅怎么还不回来？再等会儿吧，别着急。会长，您醒了。我这是在哪儿啊？您在医院呢。甜甜呢？阮小姐在隔壁呢。哦，她没事，只是受到了惊吓。您放心吧
，您现在身体还很虚弱，医生说您不易下床。我应该好的差不多了，放心吧。哎，对了，如果甜甜问起来，你就说我伤得很重。啊，懂不懂啊？呃，我我知道了。峰哥，林老板，你胆子可真不小！我让你把人给我好好招待起来，你居然敢打什么歪主子！你还真是吃了雄心豹子胆啊！峰哥，你给我十个胆子，我也不敢的，都是徐老那个混蛋，他起了色心，我没办法呀，峰哥，峰哥。我这辈子最讨厌的就是话多的人。哎，峰哥，跟晶晶约你两个小时后在咖啡厅见。徐老二居然敢动我林峰的女人，你去做了他。是，哥。记住，别让他死那么痛快。明白。沈小姐，你要去哪儿啊？我要去看看任会长，他为我受了伤，我还不知道他伤的怎么样呢。沈小姐，你慢点走，您身体才刚恢复。我没事。嗯。甜甜，对不起，能看到你现在平安无事，我也就放心了。你现在一定也恨透我。阿峰，对不起，我来晚了。怎么了，青青？你眼睛怎么红啊？阿峰，浩明被人用棍子打伤了头，现在人在医院。以任会长在上海的地位，谁敢打他呢？我也不清楚，但我知道一定是阮清田害的，他就是因为要去救阮清田才受伤的。这样一来，倒真是不知道浩明跟金田在一起是福是祸了。今年我们家出了很多事，小小去世了，生意又有很多的波折。现在浩明又受了伤，我真的好担心。你放心，任会长经历了那么多大风大浪，这点小波折。伤不了他的。再说了，要是有什么事情，还有我呢。谢谢阿峰。啊，阮小姐，您怎么来了？你们会长的伤怎么样了？他没事吧？哦。会长他这次伤的特别严重，都不知道会不会。哎，会长，会长，会长，你没事吧？会长，你醒了，是不是我吵醒你了？没有。阿春都跟我说了，你伤得很严重，对不起。放心吧，死不了。呸呸呸！什么死不死的？不准你死。为什么？因为我不想要你死。那你为什么不想让我死？你哪来那么多为什么呢？你现在不走了。
不和我撇清关系了。关于这个楚安安的事情啊，虽然你吃醋，我很开心，我知道这样证明是你在乎我。可是呢，你不能过了，这个后果真的很严重。女人真是可怕。哎呦，哎呦，哎呦，哎，你刚才打了我那一下，我现在觉得我的头有点晕。我是不是伤到你了？啊，你没有伤到我，你伤到这儿了。啊，还有一件事啊，来，你过来。我觉得我这次死不了，都是因为你。没有亲过我，我舍不得死。哎呀，你说话能不能正经一点啊？我说话很正经啊。你以后都不要离开我了，我答应你，我不会让任何人欺负你的。我们以后就做连体婴。还有昨天晚上那些人。我一定要让他们付出代价，敢动了任浩明的女人。会长，以德报怨，这才是为人之本。而且他们真的没有伤到我，我不想你因为我做犯法的事情，因为我不想让你有事。在我死之前，不要离开我。如果没有你，我真不知道该怎么生活下去。任浩明，啊啊！你居然骗我！我的头好痛啊！你不要骗我了，你这个大骗子！我，安春，你也是个大骗子！你啊！詹姆斯先生，谢谢你能赏光来到我家。我最近遭遇了相当痛苦和恐怖的事情，这都是因为那个华人女子推荐的雪花膏。你一定要为我做主啊！夫人，我为你的遭遇感到痛心，但到底是什么原因造成的？当然是因为那个华人女子，她嫉妒我的美丽。如果这件事真的是那个女子故意所为，你放心。我一定会为你主持公道的。那我先走了。谢谢你，夫人。医生不是说雪花膏的成分没有问题吗？你怎么还……他的雪花膏是没问题，可是我的脸问题可大了。你管好你的嘴。是。天天，我啊，我，我想问你一件事情。小雅，去倒两杯咖啡。是。天天，有什么事你就问吧。是你找人绑的我吗？如果我说不是，你信吗？信。天天，你说。我是说你善良，还是说你傻呢？啊，我知道你也喜欢任会长，但是我相信你绝对不会做出伤害朋友的事情。那如果你肯定我不会伤害你的话，为什么要来问我呢？因为，我需要你的答案。啊，你是我的恩人，你帮了我这么多事情。我不应该让你伤心难过的，但是，在我的爱情里，我不会放弃，也不会退出。对不起
甜甜，你无需向我道歉，是我应该向你道歉。但是，我不后悔我之前做过的事。不过，我差点伤害到你，我感到很愧疚。好了，别说了。你也说了，爱情里本来就没有对错，所以，你也没有错啊。不管怎么样，我永远都是你的好朋友、好姐妹，是那个在你需要的时候一定会出现的人。想说什么你就说吧。为什么？为什么不让他们直接把我杀了？以你的年纪，嘿，我爹确实有点可惜了。不过你现在既然已经是我爹的十八姨太，那就应该遵守三从四德，做好自己应尽的本分，替我爹传宗接代。你以为我不想生吗？以你爹那种见一个爱一个的性子。要不是我为了保持身材一直不愿意生孩子，说不定你早就有十九姨娘了。男人自古多风流，可我爹对你们哪个不是真心相待？尤其是对你十八姨太，那更是关怀备至，爱惜不已。你们女人呐，这辈子最重要的就是选对男人。你很聪明，所以选对了。他是你父亲，你当然会这么说了。哼，他是你丈夫，你应该比我更懂他才是。你放心，我爹他不是一个偏心的人。如果你能为他生个一儿半女的，我想他老人家会很高兴的。而你在我们宋家的地位，也会更上一层楼。你应该在这件事情上多用心才是。这可是你。阮小姐，你回来了，会展正在找您呢。哦，我知道了。你找我干嘛、啊？你刚才是不是去找楚安安了？不关你的事。甜甜，我不是故意要骗你的。骗人还分故意不故意啊？我，我，我这叫善意的谎言。你说什么？善意的谎言。会长，哎，你有完没完？一直吃我豆腐，我还没吃够呢。你要给我吃一辈子，你就习惯一下吧。流氓会长，你还是流氓校花呢。我在医院里都没有亲你，你要补偿我，亲我，让我亲十个，不，一百个，不，一千个。奇怪啊！走开，去死！我要死了，你就变成寡妇了。奇怪，你舌头怎么没受伤啊？那你检查一下吧。
请等等。你们要干什么？人请请小姐，请你跟我们走。我为什么要跟你们走？你们是谁派来的？冒犯了。我喂你，啊，啊，疼，对不起，那那我帮你把粥吹一吹，这样就不烫了。再吹一吹，这样不烫了吧？嗯，再吹一次。不吹了，啊！等我好了，咱俩把婚事办了，然后我们就生个大胖小子，让他喂你喝粥。啊！嘘，不说这个了。那我还要继续喝。吃点酥饼吧。哎，你们是谁啊？会长，你不答应我，我就不起来。我，会长，闭嘴！没有看到我在办正事吧？天天，嫁给我吧，我会爱你一生一世。会长，我们的事情可以往后挪一挪，你们。先办正事吧，没有事比现在的事重要。会长，你答应我，我就起来。哎呀，阿春，什么事你先说吧。会长，大小姐被抓走了。什么？谁干的？知道吗？是法租界的詹姆斯长官。什么原因呢？大小姐的一个朋友，史密斯夫人，用大小姐推荐的雪花膏以后，连被毁了。
这被毁了，情况怎么样？还不知道。那知不知道大小姐被关在哪里、啊？只知道在法租界，具体位置很难打探到。走，我们去检查署。我姐现在被詹姆斯长官关进了法租界，希望您能帮我去跟詹姆斯长官说一说，先把人放出来。有什么事情，我们可以慢慢谈吗？哎呀，任会长，这件事啊，不是我不帮你，而是法租界那边不在我的职权范围内，我就是想帮也帮不上啊。署长，这里有五万块大洋。您是警察署长，您去说说，他一定会给您面子的。任会长，这真不是钱的事儿。署长，您告诉詹姆斯长官，史密斯夫人的脸被毁，如果真是我姐姐做的话，我任浩明负责到底。这，您这不是难为我吗？署长，署长，这件事情我相信，一定是有误会。我想这件事情，绝对不可能是这样的，请您务必帮我这个忙。你再去检查一下这批雪花膏。我总觉得他们的目标不是我姐姐。您的意思是，他们针对的是您？你派人去调查一下什么情况？是会长。方哥，照您的意思，史密斯夫人的脸被毁，任大小姐已经被洋人抓走，任浩明这下肯定焦头烂额，不知道顾哪边了。洋人那边怎么说？除非任浩明登报公开道歉，并停止雪花膏的销售，否则就不放人。去给我盯紧任浩明，看他后面还有什么动作。是，方哥。怎么样，警察叔怎么说？青青姐可以救出来吗？这件事情你就别管了，我一定会想办法救出我姐。救出我姐，就把我们俩的事情办了。来，我跟青青姐还有那个史密斯夫人吃过饭，她看起来很和气。不太像是不讲理的样子，也许我可以跟他说说看。不用了，这件事情你说了也没用。你怎么知道？你也不让我去说。甜甜，这件事情你想的太简单了。要是能够真的动动嘴就能够解决的，他就不会去抓我姐。我想他们的目的，不是抓我姐姐，是我。是你。如果史密斯夫人真的是用了我们的雪花膏，导致她皮肤不好的话，我一定负责。难道你觉得有人从中插手这件事情？嗯
，你确定安安是在这里被扔下的？确定。我告诉你，如果安安出了什么事，你就等着挨枪子儿吧。还不快去附近的村落找？是。队长，史密斯先生扬言说，您要在报纸上公开道歉，而且要停止销售咱们的雪花膏，否则他就不放人。雪花膏的报告出来了吗？就看明天。雪花膏的报告，代表着我姐姐的安危。这件事情必须做到万无一失。阿春，你亲自去盯着检验报告。一有消息，立刻告诉我。是，魏长。嗯